السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطامة بحقمان مسلم على قريش هذا اللنجل إسلامنا ترجم نرتان رسول الله تنقل دعوة يدركان ശത്രുക്കൾ കുറേശുകൾ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ചില രംഗങ്ങളും അതിൽ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ബിലാൽ യാസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ തുടങ്ങിയവരെ പീഡിപ്പിച്ച ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ റസൂള്ളാഹി തങ്ങളെ തന്നെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു കുറേശ്ശികൾ ഈ പീഡനങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ നിമിത്തങ്ങളുമായി ഒരു അബൂതാലിയുമായി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷാദ് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതുപോലെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്ക വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ഇത്യോപ്യയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ഒന്നാമത്തെ ഹിജറ അതിന് ശേഷം കുറേശികൾ നബിത്തങ്ങളോടൊപ്പം സുജൂത് ചെയ്യുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അതും ഇഷാ അള്ളാ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത്യോപ്യയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ സംഭവം അതുപോലെ ദാറുൽ അർക്കമിനെ കുറിച്ചും ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രതിപ്രൈസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥം ആധാരമാക്കിയാണ് ഇത് ക്ലാസ് തുടരുന്നുള്ളത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ തരം താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ ഷാഹിറ് കാഹിന് അതുപോലെ പല അപവാദങ്ങളും റസൂള്ളാഹി തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ നിർത്തിയില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈഹികമായി തന്നെ ശാരീരികമായി തന്നെ റസൂള്ളാഹി തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ബനു ഹാഷിം ഒരു പ്രമുഖ കുടുംബമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അതിന് ധൈര്യം വന്നിരുന്നില്ല റസൂള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള അബോ താലിബിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും റസൂള്ളാഹിത്തങ്ങളെ ദൈഹികമായി ശാരീരികമായി ഇടപെടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും കുറേശികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായിരുന്ന അബൂ ലഹബ് അബു ജഹല് അക്കുബത്ത് ബിൻ അബി മൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹിയെ ശാരീരികമായി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ട് വായി വാങ്ങേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിലും മക്കയിലുള്ള അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരടിമ മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമ അവിടെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതിന് കാരണം അന്നത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരടിമക്ക് കൃത്യമായ വിസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അടിമയുടെ സ്പോൺസർ ഉടമയാണ് യജമാനനാണ് അപ്പോൾ യജമാനൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് കേൾക്കണം അടിമ അല്ലാതെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അടിമക്ക് സ്വന്തമായി മുതൽ സമ്പാദിക്കാനോ കല്യാണം കഴിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടിമക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അടിയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോത്രം ഒന്നടങ്കം ഇളകും പക്ഷേ ഒരടിമയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആ അടിമക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അടിമ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമയുടെ ഉടമ യജമാനൻ ഒരു മുഷരിക്ക് കൂടിയാണെങ്കിൽ ആ മുഷരിക്കായ യജമാനൻ അടിമയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല 
അങ്ങനെയാണ് നാം ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന യജമാനായിരുന്ന ഒമയ്യ അതിശക്തനായ ശത്രുവായിരുന്നു ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബിലാലിനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ എല്ലാ രീതിയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചത് ദ്രോഹിച്ചത് മക്കയിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു കയറ് കൊടുത്ത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയാണ് ഇവനെ നിങ്ങളൊന്ന് മക്കയിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഒന്ന് പബ്ലിക്കായി കൊണ്ടുപോയി അപമാനിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ പാറക്കല്ല് ആ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ മേൽ വെക്കുകയും ഇനിയെങ്കിലും നീ തിരിച്ച് ഭൗതികാരാധ്യത്തിലേക്ക് ശിർക്കിലേക്ക് വരണമെന്ന് നിർബന്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെയും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അഹദ് അഹദ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതേ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആണ് മാഷ അള്ളാ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മദീനയിൽ ഏറ്റവും മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതേ അഹദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ ആശയം ലോകത്താകെ ആദ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതേ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതേ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയാണ് അപ്പൊ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിന് അത്ര വലിയ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പീഡനം കിട്ടിയ പീഡനം ലഭിച്ചപ്പോൾ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഒരാൾ ഞാൻ ശിർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോവില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മുക്രഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഫോഴ്സ്ഫുലി അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത്തര പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചു ഏറ്റുവാങ്ങി അപ്പോഴും അഹദ് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോവില്ല പക്ഷേ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒക്കെ സഹിച്ചു അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വല വലിയ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വേറെ ഒരു അടിമ ഹബ്ബാബ് ബിനു അൽ അറസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോസ് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ വടി അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ബേക്കിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെ അതുപോലെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അടിമകൾ ഇത്തരം അടിമകളെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയത് അതല്ലെങ്കിൽ അധികം അടിമകളെയും സ്വതന്ത്രനാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുബക്കർ സദ്യ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവായിരുന്നു അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ പിതാവ് അത് കാരണമായിട്ട് നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാത്ത ബിലാലിനെ പോലെയുള്ളവരെ മോചിപ്പിച്ച് നീ എന്തിനാണ് പൈസ കളയുന്നത് എന്ന് വാപ്പ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്നു നീ ഒരു നല്ല അതിശക്തനായ കായിക ബലമുള്ള ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും മിനിമം നിന്ന ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാനെങ്കിലും അവർ വരും അങ്ങനെയുള്ള കായിക ബലമുള്ള കുറച്ചാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ വീക്കായ ശേഷിയില്ലാത്ത ബിലാലിനെ പോലെയുള്ളവരെന്തിനാണ് നീ മോചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു 
വാപ്പ പക്ഷേ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന് വലിയ താങ്ങും തണലുമായി റസൂൽ അള്ളാഹിയോടൊപ്പം നിന്ന വലിയ ഒരു സഹാബിയാണ് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠതയും ബഹുമതിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റായി നാം കാണുന്നത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെയാണ് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനു കാരണമായിട്ടാണ് വലിയ വലിയ സുഹാബികൾ നമ്മൾ അഷ്റത്തുൽ മുബഷ്ഷിരീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പല സുഹാബികളും മുസ്ലിമായത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് കാരണമായിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഒരിടത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നരകത്തിന്റെ തീ അതിൽ നിന്നും നല്ല ഭക്തിയുള്ളവനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അവിടെ അച്ചുക്ക നല്ല ഭക്തിയുള്ളവൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുവാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുതല് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളമായി സംഭാവന നൽകുന്നു പ്രത്യുപകാരം പറയാൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ന്യായത്വം ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്ത് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ന്യായത്വം അദ്ദേഹത്തിനോട് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഒരു ഔദാര്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്ന അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഔദാര്യം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വന്നിരുന്നില്ല ഇല്ല മേലയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യമില്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം മാത്രമേ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഇന്നുള്ളൂ ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ കഷ്ടകാലത്തൊക്കെ സഹായിച്ചതിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വലിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന് അതുപോലെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് ആലു യാസർ യാസർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ കുടുംബം ആരൊക്കെയാണത് അമ്മാർ സുമയ്യ യാസർ അമ്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറിയ യുവാവാണ് സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അമ്മാറിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് യാസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അമ്മാറിൻ്റെ വാപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മയും വാപ്പയും മകനും ഒരേ സമയത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മക്കാർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു അന്മാറിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ശക്തമായി അടിച്ചു അത് ശക്തമായി പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ ചൂടുള്ള മണലാരണ്യത്തിൽ കിടത്തി അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹു അൻഹെ അബൂജഹലാണ് കൊന്നത് സുഭാനുള്ള സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഗുഹിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് കൊന്നു സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തീര രക്തസക്ഷിത്വം വഹിച്ച വ്യക്തി യാസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹും അതുപോലെ പീഡനങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കുടുംബം മൊത്തം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഈ നിലക്ക് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചപ്പോൾ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അവിടെ തിരിച്ച് അടിക്കാനോ പറയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല കേവലം വിരലെണ്ണാവുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഥവാ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ എതിർക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുത്താൽ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ റസൂല്ലാഹിതങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം മാനസികമായ വിഷമം ഇത് കണ്ട് 
ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാനേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ യാസർ റതി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെ ഈ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ പീഡനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വബറൻ ഓ ആലുയാസർ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഫൈന്ന മൗഴുതക്കുമുൽ ജന്ന നിങ്ങളുടെ വാ നിങ്ങളോടുള്ള വാഗ്ദാനം അത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഈ ക്ഷമയുടെ ഫലം നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് മൗരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അറബിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ അറബിയിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ അറബിയിൽ മൗരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുവത്ത് ആല നേരിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ വഹിയില്ലാതെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചതാണ് ഇനി യാസർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന് സ്വർഗം കൊടുക്കും ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അബു ലഹബ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ സ്വന്തം എളാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പയാണ് അബു ലഹബ് അബു ലഹബിൻ്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീൽ അവർ രണ്ടു പേരും അതിശക്തി ശക്തമായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നു അം ഉമ്മു ജമീലാണെങ്കിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും മുള്ളുകൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പോകുന്ന വഴിയിലിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓമു ജമീലിനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് തബ്ബത്യത അബി ലഹബിൻ വത്തബ് ആ സൂറത്തിൽ ഹമ്മാലത്തൽ ഹ അതുപോലെ മറ്റൊരു ശത്രു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്കെതിരെ ചെയ്തൊരു സംഭവം നമുക്ക് പറയാം ആരാണത് അബു ജഹൽ അബു ജഹൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരുത്തന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം പറയാം ഒക്കുബത്തുബിനു അബി മൊഴിയത്ത അബു ജഹൽ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് ഒരു വെല്ലുവിളി എന്നോണം വെല്ലുവിളി എന്നല്ല അവർക്ക് ആവേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ആരാണ് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് കാബയിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നിടുക എന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് അബു ജഹൽ തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് മുഷിരിക്കുകൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഒക്കുബത്തു ബിൻ അബി മൊഴിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ ആ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള വളപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുത്ത ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പുറത്ത് അത് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാലകൾ കുടൽമാല അതല്ലെങ്കിൽ കുടൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഒരു പ്രയാസം മാനസികമായും ശാരീരികമായും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഈ രംഗമൊക്കെ തൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുഹാനെ കാണുകയാണ് ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുവാനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു അന്നുവാണ് അൻഹയാണ് പോയി ആ കുടൽമാല എടുത്ത് മാറ്റിയത് റസൂൾ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇത് സഹിക്ക വയ്യാതെ പീഡനങ്ങൾ വേറെയും ഒരുപാട് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല റസൂൾ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ തുക അള്ളാഹുമ്മ അലൈക്കൽ മല അമിൻ കുറൈഷ് അള്ളാഹുവേ ഈ കുറൈഷിൽകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇപ്പോൾ പീഡിപ്പിച്ച ഈ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അവരെ നീ വെറുതെ വിടരുതല്ല അള്ളാഹുബി ആ സംഭവത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ ശപിച്ചു ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റബിയ നീ 
അവന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് നീ അവനെ ശിക്ഷിക്കണമേ എന്ന് റസൂൽഹി സാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരെ റസൂൽഹി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു പിന്നെ നാം കാണുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യലായി അവരെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്ത ഇത്രയും ആൾ ഇത്രയും ശത്രുക്കൾ ബദറിൽ അവർ ചത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചരിത്രം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള സുന്ദരമായ നാമത്തിന് പകരമായി അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് തന്നെ മുതമ്മം എന്നായിരുന്നു മുതമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതമ്മം ദാല് മുഹമ്മദിന് പകരം മുതമ്മം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മുതമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കാന്ന അർത്ഥം മുതമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപാർഹനായ വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുഹമ്മദ് ഹന്തിൽ നിന്നാണ് അഥവാ സ്തുതി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥം ധാരാളം പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തന്നെ അവർക്ക് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് പകരം അവർ മുതമ്മം എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഇനി റസൂൽഹി തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു അനുയായികളെ പീഡിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു നിലക്കും ഒരു മാറ്റവും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരാളും ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു വ്യക്തിയും തിരിച്ച് ഷിർക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനെന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ കണ്ട ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ഭീഷണിയിലൂടെ അവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന നിലക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അബോ താലിബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡെലിഗേഷൻ കുറേശികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോവുകയാണ് കുറേശികൾ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ബനുഹാഷ്യം കുറേശികളുള്ള ഒരു ഗോത്രമാണ് ബനുഹാഷ്യം അപ്പോൾ അബു അബുജഹലിൻ്റെ ഗോത്രമാണ് മഹസൂമി കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടുംബമുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി അബൂ താലിബിനെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അബൂ താലിബ് പറയണം എന്താണത് എന്താണത് അബൂ താലിബ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തു മാറ്റണം എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദിന് എന്ത് ചെയ്താലും ബനുഹാഷ്യം പ്രതികാരം ചോദിക്കൂല അങ്ങനെയാണ് മു പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ അങ്ങ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായിരുന്നു അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരാളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ ഗോത്രക്കാരാണ് നൽകുക അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബനുഹാഷ്യം ഇളകും അത് ഇളകാതിരിക്കാൻ അബൂ താലിബാണ് ബനുഹാഷ്യമിൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പോൾ അബൂ താലിബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അബൂ താലിബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് കുറേശികളുടെ ഡെലിഗേഷൻ അവരുടെ വഫ്ദ് അവരുടെ സംഘം നീ നിവേദക സംഘം പോയി പറയുകയാണ് ഓ അബൂ താലിബ് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് വലിയ മഹത്വവും ബഹുമതിയുമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ മകനെ പുതിയ ആദർശം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം ഏ പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദര പുത്രൻ ഞങ്ങൾ കാലം ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവീകരെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കണം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ നിൻ്റെ മകൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തടയണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിന് നേരിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അബൂ താലിബിനോട് കുറൈസിൻ്റെ സംഘം പോയി പറയുകയാണ് 
അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭീഷണിയാണ് അബു താലിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിലക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു താലിബിന് തന്നെ ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി അതല്ല ഒന്ന് മുഹമ്മദിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ എന്ന് അങ്ങനെ അബു താലിബ് ദുഃഖത്തോടെ അതല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഭീഷണിയുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ അങ്ങനെ പോയി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതല്ല കുറൈഷികൾ നേതാക്കന്മാർ വന്നുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറി നിന്നുകൂടെ ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് സുലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് അബോ താലിബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ആ വാക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കണം ഏ വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം ദൃഢനിശ്ചയം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അതാണ് തങ്ങളെ അത്രയും വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അബൂ താലിബിനോട് പറയാണ് على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته يا عم هو أن يلعب والله الله وانه ستيم لو وضع الشمس أو سوريا أو أدباء قريش قلبت في يميني أن دولن قيل والقمر في يساري يدن قيل يدتي قيل أن دي تندرن قلبت അല അൻ അത്തുറുക്ക ഹാദൽ അംറ ഈ മഹത്തായ ആദർശം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി തന്നാൽ പോലും ഹച്ചായുൽ ഹിറഹുല്ലാഹു ഔ അഹ്ലി കഫീഹി മാ തറത്തുഹു ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല എൻ്റെ ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല ഹച്ചായുൽ ഹിറഹുല്ലാ വന്നിരിക്കൽ അള്ളാഹു താല ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച് ഈ ദീൻ ലോകത്താകെ പരക്കും ഔ അഹ്ലി കഫീഹി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരണപ്പെടും ഇത് രണ്ടാലൊന്നു മാത്രം ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ആദർശം പറയുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറുകയില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സൂര്യനെ വലത്തെ കഴിയിലും ചന്ദ്രനെടുത്തെ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒരു ഓഫറാണ് പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താൽ പോലും ഞാൻ ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല അതിനേക്കാളും വലുതാണ് എൻ്റെ ഈ ആദർശം എൻ്റെ ഈ ഈമാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവുമാണ് റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വിപ്ലവം ചെറിയ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ അബൂ താലിബ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് സുലമാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ഇത്രയും വലിയ കരകളഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടപ്പോ അബൂ താലിബ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോയിക്കോ മോനെ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കുകയില്ല ഏഹ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും തടസ്സം നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് അബൂ താലിബ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു കുറേശികൾ അങ്ങനെ ഒന്നാമതായി ആദ്യം നടത്തിയ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആ ട്രൈ വിജയിച്ചില്ല വീണ്ടും ഒരു പിന്നെ ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അബോ താലിബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവരുടെ ക്രൂരത അവരുടെ ക്രൂരത നോക്കൂ അവരെന്താ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അണ്മാറുബിനു വലീത് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചോരത്തിളങ്ങുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടി ആ യുവാവായ അണ്മാറുബിനു വലീതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അബു താലിബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ നേതാവായ വലീദുബിനു മൊഹീറ വലീദുബിനു മൊഹീറ തല മുതിർന്ന നേതാവാണ് വളരെയധികം വയസ്സായ ഒരു വ്യ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വലീദുബിൻ മൊഹീറ വലീദുബിൻ മൊഹീറ കുറേശികളുടെ തല മുതിർന്ന നേതാവ് ആ നേതാവിൻ്റെ മകനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അബോ താലിബിനോട് പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന അമ്മാറ് 
നമ്മുടെ നേതാവിൻ്റെ മകനാണ് മാത്രമല്ല മക്കയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്ന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിൻ്റെ സഹോദരനാണ് വലീദ് ബിൻ മുഖീറയുടെ മകനാണ് അപ്പം ചില്ലറയാളൊന്നുമല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തിനും പറ്റും ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ യുവാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അബൂ താലോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മാറിനെ തരാം അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങോട്ട് തരണം സുബാനല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്രൂരത അമ്മാരൻ അങ്ങോട്ട് തരാം തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങോട്ട് തരണം ഏ അത് കേട്ടപ്പോൾ അബൂ താലിബിന് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അബൂ താലിബിന് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വക വരുത്തും കൊന്നുകളയും അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാളും ചുഴുതുറുക്കുള്ള ഒരു യുവാവിൽ തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താകാം ഈ മക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിനിടയിൽ വലിയ ഒരു പിളർപ്പ് മുഹമ്മദ് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ ഈ യുവാവിനെ എടുത്തുകൊള്ളുക ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലും അപ്പോഴാണ് അബൂ താലിബ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാഹി ലബി സമാത്ത സൂമൂനീ ലബി സമാത്ത സൂമൂ തസൂമൂനീ നിങ്ങൾ വിലപേശുന്ന ഈ വിലപേശൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാർഗെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ചീത്തയായതാണ് വളരെ തരം താഴ്ന്ന മോശപ്പെട്ട ബാർഗെയിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിലപേശുകയാണ് ഇവനക്കും നിങ്ങളുടെ മകനെ എനിക്ക് തരിക അഹുദൂഹു ആ മകനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർച്ച എന്നിട്ട് ഒത്തേക്കും ഇവനി എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാ എന്തിന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തക്കുത്തുരുനഹു എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾ കൊല്ല ഹാദാവല്ലാഹി മാലായ കോനു അബദ ഇതൊരിക്കലും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മക്കളെ എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് നിങ്ങൾ കൊല്ല നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞാൻ വാങ്ങി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവിധ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുത്ത് അവനെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് വളർച്ച അതൊരിക്കലും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശിഖാന്തമായി അവിടെ നിന്ന് എതിർത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ താലിബ് അതിശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ഈ സമയത്തൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് ദാറുൽ അറക്കം എന്ന് പറയുന്ന അറക്കബുബിനു അൽ അറക്കം റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ആ സമയത്ത് അവിടെ അപ്പോൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് പേര് ഉള്ളു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അവർക്കൊരു ഓഫീസ് വേണമല്ലോ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല വീട്ടിലെ ജ്യേഷ്ഠനും ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ എതിർക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മക്ക കാബയെ എടുത്ത് സംസാരിക്കാനും പറ്റൂല അവിടെ കാരണം അവിടെയൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിക്കുകളാണ് പലരും മുസ്ലിം ആയത് പുറത്തു പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വേണമല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ദാറുൽ അറക്കമിലായിരുന്നു അറക്കം റലി അള്ളാഹു വാങ്ങു മുസ്ലിമായ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹസൂമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മഹസൂമി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജഹലിൻ്റെ കുടുംബമാണ് കുറേശികളിൽ ഒരുപാട് ഗോത്രമുണ്ട് കുറേശികളുടെ താഴെ അതിൽപ്പെട്ട ഗോത്രമായിരുന്നു മഹസൂമി കുടുംബം മഹസൂമി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുമെന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് ആരും അവിടെ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അബൂജഹലിൻ്റെ കുടുംബം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹസൂമി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അറക്കമിൻ്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഇതെന്തോ സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല കാരണം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇത് അറുൽ അറക്കമിൻ്റെ പിന്നെ അറക്കം റലി അള്ളാഹു വന്നു മുസ്ലിം ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറുൽ അറക്കമാണ് അന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ കാബയുടെ തൊട്ടടുത്തായും ദാറുൽ അറക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് 
കായബയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആരാധന നടത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ടും ആൾക്കാർ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ദാറുൽ അറക്കം അറക്കം റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടിനായിരുന്നു അന്ന് ആസ്ഥാനമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം വയത് പറയണം അപ്പോഴൊക്കെ ഈ അറക്കം റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടായ ദാറുൽ അറക്കമിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു